If I don't use the microphone, everybody can hear me in the back of the room. Yeah. Fan, we're good? Yeah. Okay, I don't, I'm not a big fan of the microphone. Okay. So, we're gonna, we'll do a little translation whenever yeah. needed, yeah. right? Um, so before I get to my little presentation, just give you a little background. Um, I was born in the Hollywood Hills 51 years ago at home, just my dad and my sisters, no doctors, never went to the hospital. Um, Brian Pranger dated at Nuka, sinh ra, oh sorry, where were you? Hollywood Hills. Uh, Hollywood Hills. Los Và Angeles. điều thú vị đó chính là khi mà bác được sinh ra cách đây 51 năm thì không hề đến bệnh viện hay gì đó mà chỉ là ở nhà có ba của bác và có anh trai của bác thôi. <cười> So my, my family were the original California hippies. <laughs> we drove around in a Volkswagen van. Uh, we ate food that was all natural and grown at home or at a friend's farm. Um, it didn't taste that good back then. Uh, now, now health food is really delicious. Và gia đình ba chính là cái gia đình uh, một trong những gia đình đầu tiên mà uh, gọi là như kiểu như là người yêu thích uh, thiên nhiên. Uh, giống như hơi giống như là dân huyết vi vậy ăn ăn uống rất là uh, rất là healthy và um, trước khi trước khi những cái món này trở thành những cái món healthy food là ngon như bây giờ thì hồi đấy thì thức ăn healthy thì nó không có ngon lắm. So three things were not allowed in my house that my mom referred to as white death: refined sugar, processed dairy, and processed wheat products. À, và có ba thứ mà à, mẹ của bác à, cho rằng đó chính là cái chết trắng à, thứ nhất là đường thứ hai là à, sữa đã qua à, đã qua gọi là qua process và thức ăn mà đã đi qua những cái à, process giống như là spam meat hay là gì đó những cái thức ăn đóng hộp so I was also very inclined toward athletics when I was a young boy I started racing BMX bikes when I was about four years old, um, racing motocross when I was five, skateboarding, surfing, um, but most of the time I was on a bike. À, và kể từ uh, khi rất là nhỏ, kể từ khi ở bác mới có bốn tuổi, bác đã bắt đầu uh, chạy đua xe đạp uh, BMX, uh, sau đó là qua xe mô tô và từ cái tuổi rất là nhỏ, bác đã skateboard rồi và cũng chính vì vậy mà bác uh, so by the time I got to high school, I was very serious racing semi-professional motocross, swimming and playing water polo, or cross training, exercising five or six hours a day, um, and I and I knew what I needed to take. Having grown up eating holistic, healthy foods, I ate a healthy diet, and I took lots of supplements. Uh, và những cái ngày tuổi thơ như vậy thì uh, không. Uh, rất là bình thường nếu như mà bác luyện tập 5 đến 6 tiếng một ngày và bác cũng uh, uống rất là nhiều ăn uống và uh, bổ sung rất là nhiều những cái thực phẩm chức năng uh, tại vì bác uh, muốn có một cái uh, muốn có một cái uh, lối sống khỏe mạnh như vậy. So fast forward a little couple more years in college when I decided to not pursue my career in a international business and foreign trade um, to go into nutrition. I knew what people needed. In fact, I, these triathletes that were just doing Ironman, this is 85, 86, um, I knew what they needed and it wasn't more carbs and it wasn't more sugar. They needed antioxidants, micronutrients, coenzymes, and protein. So those were the products, the first products that I began selling and introduced to the public in 1987. À, và khi mà bác à, để vào trường đại học thì bác biết rằng bác không muốn à, tiếp tục theo đuổi chương trình quản trị kinh doanh cũng như là ngoại thương để bác muốn à, những cái người mà bác muốn giúp đỡ những cái người mà đang à, thực hiện à, à, những cái giải đua cho Ethan à, Ironman lúc đó là khoảng năm à, 8 was it 84? À, những năm 87 thì à, bác biết rằng là những người đó không cần thêm à, cái carbon hydrate hay còn gọi là à, tinh bột mà họ cần thêm những cái như là protein à, họ cần thêm những cái như là enzyme tức là chất men trong ruột và họ cần thêm những cái thứ khác chứ không chỉ là carbon hydrate mà thôi. So in the last 31 years um, I've worked with endurance athletes of every kind uh, from Race Across America, Marathon de Sable, um, 
Mount Everest Marathon, record ascents for speed, every major mountain in the world, um, DECA Ironman in Mexico. Uh, you, if it's extreme endurance, we have athletes using our products and following the protocols that I'm gonna share with you that I've developed and look over the past 31 years working with athletes at every level. Và đối với tất cả những cái giải đua mà nó mang tính cực kỳ là khắc nghiệt và khủng khiếp và nó kéo dài nó đòi hỏi sức bền à, tuyệt đối giống như là những cái giải à, chạy à, xuyên à, Mỹ, những cái giải như là giải à, chạy đua xe mạc hay là những cái giải à, marathon ở trên núi Everest à, mà những cái người mà muốn có cái thời gian leo lên và và leo xuống nhanh nhất thì những cái người đó đều làm việc và đều sử dụng cái thực phẩm à, dinh dưỡng của bên Hammer và cũng uh, uh, follow cũng uh, đi theo những cái hướng dẫn mà bác sắp chia sẻ với chúng ta. And so, uh, before going any further, I just want to thank you all again for coming. Thank you for investing your time to listen to me. It's an honor to be here, um, and especially thank you for the expert uh, athletes and all the accomplished people we have here in this room. Um, I'm very humbled by your presence and honored to be able to speak to you. Và cũng rất cảm ơn mọi người là mọi người đã dành thời gian ngày thứ bảy ở đây, đặc biệt là những người đã có được rất là nhiều những thành công, những cái người đã có rất nhiều uh, bỏ rất nhiều thời gian để đem uh, lại uh, để đem lại uh, bộ môn uh, endurance tại Việt Nam. Và uh, bác cũng rất là cảm ơn mọi người. Okay, so we're gonna I'm gonna do my presentation. I'm gonna go through the five main areas um, necessary for athletes to excel: um, pre-exercise, fueling, carbohydrates, protein intake, caloric intake, uh, fluid replacement, and electrolyte intake, and of course post-workout recovery. Và có năm mảng là cái bí mật để dẫn đến thành công và bác sẽ đi qua từng mảng. À, trong đó có rất là nhiều mảng à, sẽ liên quan đến à, tinh bột sẽ liên quan đến à, độ nước cần nạp à, và nhiều các mảng khác nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi qua. Alright, so we call it the five secrets of success for endurance fueling. Um, however, the principles that I'm going to be teaching you today are universal. These apply for strength athletes, gym training athletes and of course endurance athletes from mild to wild. Và tất cả những cái bí mật để thành công này thì nó không chỉ là dành cho những người muốn có cái muốn tham gia các giải sức bền mà nó còn áp dụng cho tất cả những cái vận động viên mà có thể là tập gym hay là có thể là đang luyện tập cho sức khỏe nữa. Okay. Super women. <laughs> All right. If it doesn't go, we can just. So the idea is, is when you get it right, when you feel right, you feel great. You shouldn't have cramps. You shouldn't have stomach upset. You shouldn't have GI distress. You should be doing what you love doing and enjoying it. Và khi mà chúng ta nạp năng lượng đúng cách thì chúng ta cần phải cả chúng ta sẽ biết được điều đấy khi mà chúng ta cảm thấy rất là tuyệt. À, chúng ta không nên có cái việc là bị bỏ bẻ hay chuột rút hay là chúng ta không cảm thấy mệt hay là bị tụt uh, huyết áp được. So the guiding philosophy here and the philosophy that I've developed over the past three decades is less is best. We want to do as little as we can. Because after all, in the scheme of things, in terms of life and death survival, doing an Ironman, uh, running Marathon de Sable, it's not that big a deal. Và sau nhiều năm đúc kết thì cái, uh, cái philosophy mà bác đúc kết lại được là ít là tốt nhất. Thì cái việc này ít tốt nhất thì nó áp dụng với tất cả những cái giải có thể là giải chạy xe mạc hay là Iron Man. Okay, which is not to not to belittle or understate the difficulty of doing these things, but oftentimes the way the athlete is trying to fuel themselves and nourish their bodies while they're doing it is actually making it harder. À, và cái điều đó thì không phải là như là, là để uh, coi thấp cái việc là nằm à, những cái uh, những cái um, à, gọi là kỳ tích này nhưng mà cái điều cần thiết đó chính là khi mà họ tham gia những cái uh, giải như thế thì việc 
nạp năng lượng tốt thì nó quan trọng hơn là cái việc nạp năng lượng à, quá nhiều. So, the idea of less is best, okay? We want to replenish what our body is able to accept and absorb, not be concerned with replacing every calorie we're burning, every milliliter of fluid we're losing, or every milligram of electrolyte that is being expelled. Và cái điều quan trọng đó chính là không chỉ là chúng ta không phải là cung chúng ta là cung cấp cho năng năng lượng chứ, cho người chứ không phải là thay thế không có nghĩa là nếu như chúng ta mất đi một số lượng nước hay số lượng uh, muối nhất định thì chúng ta phải nạp đúng lại những cái lượng như thế. So this is why a lot of time spent studying sweat loss rates going into the lab and seeing how much sodium you're expelling or how much fluid you're losing is really a waste of time. It's totally irrelevant. Và đôi khi cũng chính vì thế đôi khi những cái việc như là chúng ta đi vào trong lab đi vào trong những cái nơi mà chúng ta có thể kiểm tra xem là cái lượng muối chúng ta đang mất đi trong thời gian chúng ta luyện tập là bao nhiêu những cái việc như thế có thể nó không cần thiết. So We're going to start with proper hydration. Our goal is to be effectively hydrated all day, every day. Okay? We are not camels. We cannot load fluid in anticipation of a hot or a dehydrating event. Và chúng ta, cái việc quan trọng là chúng ta, chúng ta phải nạp nước thường xuyên và thường xuyên trong ngày. À, chứ không, chúng ta không phải như là con lạc đà hay là những cái con thú vật mà có thể tích nước lại để sử dụng dần dần. So this is the first area of confusion where we see, based on sweat loss studies, um, people recording losses of one liter, one and a half liter, two liters an hour and therefore being told to consume that much while they're exercising. Và khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc là nhiều người thì uh, họ được cho biết là uh, trong vòng một tiếng thì họ có thể mất từ 1,5 lít đến 2 lít nước và chính vì thế mà họ phải nạp lại cái, họ phải uh, bù lại cái lượng nước như thế là không uh, chính xác. So, um, we know that the body can absorb can only absorb, okay, about 600 to 750 milliliters of fluid per hour. Và chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta chỉ có thể uh, bù, uh, chỉ có thể hấp thụ được 600 đến 700 milliliters nước trong một giờ mà thôi. There may be a slight adjustment for body size. Obviously, an athlete that weighs 45 kilos, 50 kilos, they're going to need less fluid. Và tất nhiên cái điều đó thì chúng ta cũng phải uh, cân nhắc cái việc uh, là trọng lượng và cỡ, kích cỡ của người vận động viên. Có thể là nếu như người đấy uh, là 45 cân so với những người 80 cân thì nó sẽ khác. Chút xíu. However, exceeding this amount will only end poorly. You can't absorb any more, so it goes into the bladder, and then when you eliminate All of the electrolytes that you want in your body are leaving. Và cũng chính vì vậy khi mà chúng ta nạp quá cái mức lượng uh, cần thiết đó thì cái thận của chúng ta phải làm việc và khi mà nó đẩy những cái uh, uh, đẩy những cái nước thừa đó ra thì chúng ta cũng mất đi cái điện giải trong người. So no matter how hot it is, uh, 45 degrees and 80% humidity, it doesn't matter. You cannot exceed this amount. If you need to try to cool your body down, you can pour fluid over your head, you can put it in your mouth and spit it out, but you don't want to swallow any more than that. Và cái điều thú vị đó chính là à, kể cả khi mà thời tiết rất là nóng, có thể là trên 40 độ và độ ẩm lên đến trên 80%, thì chúng ta cũng không nên à, hấp thụ nhiều hơn cái lượng nước này. Và nếu như mà chúng ta cần thiết là phải làm cho cơ thể, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp như là đổ nước vào cái hay là vào những cái chỗ mà à, giúp cho cơ thể giảm nhiệt hoặc là chúng ta cũng có thể hớp một ngụm rồi nhổ nó ra nhưng mà không được uống vào. And if none of that works, your last resort is to slow down. 
À, và nếu như cái và trong cái trường hợp mà các bạn đã thử à, cái phương pháp như vậy rồi mà cơ thể của các bạn vẫn không giảm được nhiệt thì các bạn có thể à, thử cái cách là à, giảm tốc độ lắm. Nobody, nobody wants to do that. I know, I know, but đó là một okay. cái lựa chọn rất là you, khó you, đối với rất nhiều người. You cannot, you cannot expect to be able to go the same speed in 25 degree temperature as you do in 45 degrees. Và chúng ta cũng không thể nào là có cái suy nghĩ là chúng ta có thể đi cái tốc độ rất là à, giống như là khi ở thời tiết 25 độ với các cái thời tiết 45 độ. So the goal is to be effectively hydrating all day, every day, drinking two to three liters of fresh water. And this is exclusive of all other beverages and what you consume during exercise. Và cũng chính vì vậy chúng ta cần phải uống từ 2 đến 3 lít nước lọc À, trong ngày và đây là cái lượng mà ngoài cái lượng uh, những cái lượng uh, nước từ những cái thứ khác như là cà phê hay gì đó đây là nước uh, so the other, and again the last thing is do not significantly increase fluid intake in the 72 hours prior to your event this, this will end very poorly As Tan, as Tan knows from her experience at UTMB last year. Uh, và trước uh, 72 tiếng trước khi mà bạn vào giải đua thì cái việc mà các bạn không thể làm, uh, không nên làm đó chính là uh, uh, cấp nước cho người mình nhiều hơn bình thường. Và tại vì Thanh cũng biết uh, cái cái cái, cái um, hậu quả nó khủng khiếp như thế nào. <cười> so if you habitually consume only one liter per day. Um, That's probably not ideal, but that's still that's what you need to continue consuming all the way up to race day. If you jump up to two liters or three liters, it all goes bad. Everything gets flushed out of your body, and your race is over before it even starts. Và khi mà nếu như mà thông thường ấy, nếu như mà mọi người uh, lỡ mà chỉ có uống khoảng một lít nước một ngày, uh, thì khi mà 72 tiếng trước khi tham gia giải đua như vậy thì mọi người cũng không nên là đột ngột tăng cái lượng nước à, lên à, hơn bình thường. À, tất nhiên là cái nếu như mà bạn uống chỉ có một lít nước một ngày, nước lọc một ngày thôi thì đấy không phải là điều tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp đấy thì bạn cũng không nên tăng đột ngột. Tại vì nếu như bạn tăng đột ngột như thế thì cái giải của bạn nó đã à, có một cái kết thúc không có được tốt lắm trước khi nó, kể từ trước khi nó bắt đầu. Alright, so we're gonna practice during the race. We're gonna practice control measured fluid intake using a 750 milliliter or a 500 milliliter bottle and keeping track of your hourly fluid intake so that you don't accidentally go too high. Và cái việc mà chúng ta có thể phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng để điều khiển cái lượng nước mà mình nạp vào thì mình có thể sử dụng cái bình nước 500 ml hoặc bình nước 750 để chúng ta có thể biết được chính xác cái lượng nước chúng ta đang nạp vào trong vòng một tiếng.